Hello children, hope all of you are safe and sound. So many disasters are befalling this small state these days, right? COVID is demanding us to stay home and stay safe. And landslides and flood are asking us to escape from home and be safe. Still not sure what to do, right? I am from Kutanad, the place which is very much below the sea level. And we are under the threat of flood these days. Let's pray to Almighty God so that everything will be all right within a day or two. And let's abide by what the government says for us to be safe. Okay, but since the show must go on, let's move on to our next chapter, Harigalu by Sudha Murti. The chapter begins with the opening lines of a very beautiful and touching poem. Please take page number 26 and uh, before that let me tell you uh, something. See, makala ippurum text vaangikatha oru vaadu peru undu ennu njan manasilaakki. Ippurum PDF file aanu depend cheyyunna ennu njan aranju. See, ningalu text vaangikanam. Kaaranam, nammalu text vechittu venam class kekkanayittu. Text ningalu vrittiyayittu vaaikkanam. Oru variyum line by line aayittu venam ningalu explanation kelkkanayittu. That's why we have to do a text in the school. We have to do a text in the school. We have to And the name of our poem is Rock Me to Sleep by Elizabeth Akers Allen. She is an American poetess and her pen name is Florence Percy. And the poem goes like this. Backward, turn backward, O oh time in your flight. Time in order. Samayithin order anu parayinadu. Unnu thirinyu karangamo. Time is always flying. Samayin gina parno ondi rikiyana. Time and tide wait for no man. Kittu tille. Angan iru proverb. Yes. So, time in order request yana. Poramot unnu thirinyu karangamo. You might have heard of the time machine. Uh, I novel on H.G. Wells, uh, famous actor, science fiction, arunu, and he uh, was a cinema. But you have seen the Surya Abhinay 24 and the cinema. That's why I'm talking about time machine. Okay. So, I'm time machine. I'm going to go to the time machine. Make me a child again just for tonight. I'm going to go just for tonight. In Nuri Ratri Latika Matram, in Yuna Kutiakamo, in Nana Kavi, Chodikinada. In Slayam. Okay, Namade Larde Muragrahamana. Tirich Namada Kutikala take a bow, Ningalipurum Kutikalana. In the Nalam Ningalde, Kunyani and Mari, Maniti Mari and Kanam and Kuru Kushimbu Donarle. Avaka Kadan Norangabum, Yadu tension of Villa, the Ningan Sukhamai to Kalichak and Arakam were taken in Kuru, Ningala and the tension of the Ilan Nikaria. In the Nalam Kavari Kanaburu, Cheri Asu and Kushimbu Katonar under Namadan Tircha, Kutikala, the Kundu Puir Ningil in the Agri Karund. Namad Uru the Mangan, Etra Praya Mulavaranagri, Avri Tirichi, Kutikala take a bogan. Agrihikinavarana. Abum Make me a child again just for tonight. In Nuridatrila take a Nuru Kutiakamo. See, she is not able to sleep. Other never a pressure or Korkan get an illa. Padinuindi Tani number located another. Number Karina Varsham Uru Uru chapter Kandarnu, Edarnu, Wordsworth in day. Yes, to sleep. What's worth in Orkam Varada in the what's worth the Palavala Chinda Galiluda Poedum? Orkunodala, improvement here at the Kimuda than the brush up the Vakane. But other she is asking her mother, Mother, come back from the Ecolus shore. Ameoda Vekshikiana, come back from the Ecolus shore. From this line, we can understand that her mother is no more. Amma Illa, Amma Marichivui, Marichivoya Ameoda, Tirichivaran, Avisha Pitigana. Take me again to your heart as of your. Enne veyindu munnu vari edukumo, vari punirumo, pandatthe pole. Your means pandatthe pole. Nenju oodu cheerthu, ammeda hirudetho oodu cheerthu kedatthi irunnadu. Adu pole urikkel koodi enne unnu edukumo enna anu kavi chodikinnadu. See, nyan eppidum parayinu oru kariyo anu. Nammal, nammal ehtum suvarna kala ghattam, ehtum sundaramaya nimishengal ennu parayinnadu. Nammal maadha apitakal jeevi chirikinna kala ghattam tanniyana. 
നമ്മൾ കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട കെയറും അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷൂ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ഉള്ളപ്പം അവരെ മാക്സിമം സ്നേഹിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട കരുതൽ കൊടുക്കുക അവർ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഇരട്ടി ഒരു നൂറിരട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കണം കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പെറ്റമ്മ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കടം നമുക്ക് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര നമ്മളവരെ സ്നേഹിക്കുക അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മയോട് തിരിച്ചു വരാൻ ആൻഡ് ടേക്ക് മീ അഗാൻ ടു യുവർ ഹാർട്ട് ഇസ് ഓഫ് യുവർ കിസ് ഫ്രം മൈ ഫോ ഹെഡ് ദി ഫറൂസ് ഓഫ് കെയർ ഫോ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റി നെറ്റിയെല്ലാം ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞു റിങ്കിൾസ് വീണു പ്രായമായല്ലോ അപ്പം അമ്മയുടെ ആ ഒരു ചുംബനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കാമോ സ്മൂത്ത് ദി ഫ്യൂ സിൽവർ ത്രെഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹെയർ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ നിറച്ചു പ്രായമായി സിൽവർ ത്രെഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളി നൂല് ഇഴകൾ എൻ്റെ തലമുടിയിൽ ഫോം ചെയ്തു അതായത് പ്രായമായി നിറച്ചു അപ്പം അമ്മ വന്ന് ആ നരയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചു തരുമോ ഓവർ മൈ സ്ലംബേഴ്സ് യുവർ ലവിംഗ് വാച്ച് കീപ്പ് അമ്മമാരങ്ങനെയാണല്ലേ മക്കൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടേ അമ്മമാർ എഴുന്നേറ്റ് പോകാറുള്ളൂ കുഞ്ഞിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കുഞ്ഞിലെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആയിരിക്കും അമ്മമാർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി ചോദിക്കുകയാണ് എൻ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പം അമ്മയൊന്ന് ഒന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കാമോ അന്ന് കുഞ്ഞിലെ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാമോ എന്ന് റോക്ക് മീ ടു സ്ലീപ്പ് മദർ റോക്ക് മീ ടു സ്ലീപ്പ് റോക്ക് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തൊട്ടിലിലിട്ട് ആട്ടത്തില്ലേ അത് റോക്കിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ക്രീഡിൽ റോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ക്രീഡിൽ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടിയിലിട്ട് കുഞ്ഞിലെ എങ്ങനെയാണോ ആട്ടിയത് അതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് റോക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മറോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അമ്മമാരുടെ താരാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത് സ്പെഷ്യലാണ് ഏതൊരു പാട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അമ്മയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു താരാട്ട് പാട്ടെങ്കിലും പാടാത്ത ഒരു അമ്മയും കാണില്ല സി കുഞ്ഞിലെ നമ്മളുടെ കെ എസ് ചിത്രയും എസ് ജാനകിയും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേയ ഘോഷലും ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ താരാട്ട് കേട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സി റോക്ക് മീ ടു സ്ലീപ്പ് ഇസ് എ വെരി ടച്ചിങ് പോയം നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഗൂഗിളിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലെങ്തി പോയം എന്നിരുന്നാലും അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമോഷണലി ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പോയമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഹൃദയ സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കവിതയൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടേ രണ്ട് വരിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻസ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പോയം വായിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പോയം വായിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നീരജ് മാധവിൻ്റെ ഒരു സുഭഹിറ്റായ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യയ്യോ പണിപാളിയിലോ രാരീരാരം പാടി ഉറക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു യക്ഷി വരുന്ന ഒരു പടയക്ഷി വരുന്നതും ഓക്കെ ആ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അതൊക്കെയാണല്ലോ ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ഒരിച്ചിരി ഇമോഷണലി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പോയം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ Remembering the good old childhood days often fills our minds with freshness and vigor and revitalizes us enough to go forward with confidence. Good old childhood days. Childhood days. We have always been very sweet memories. 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 ഒരുപാട് വേദന നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലം അവർ പിന്നീട് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് റിമെമ്പറിംഗ് ദി ഗുഡ് ഓൾഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്
പലതരത്തിലാവാം ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലം അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്യുക്തമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ എസ് ഐ സെറ്റ് ദി ചാപ്റ്റർ ഹൊറെ ഗലു ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തി ഇസ് ദി കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം സുധാമൂർത്തി ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഷി റൈറ്റ്സ് ബോത്ത് ഇൻ കന്നഡ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഷി ഇസ് ഓൾസോ എ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചസ് എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സുധാമൂർത്തി എന്ന എംപവേർഡ് വുമൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സുധാമൂർത്തി ഇസ് ദി കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സുധാമൂർത്തിയും ഭർത്താവ് നാരായണമൂർത്തിയും ചേർന്നാണ് ഇൻഫോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഷീ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എ ടീച്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കന്നഡ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹി ഷി ഹാസ് ഫൗണ്ടഡ് സെവറൽ ഓഫനേജസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ദി കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊവൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരികളിൽ ഒരാളായിട്ടും പണത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം സുധാമൂർത്തിയുടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സുധാമൂർത്തി പറയുകയുണ്ടായി അവസാനമായി അവർ സാരി വാങ്ങിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ന് ഭാരത സർക്കാർ സുധാമൂർത്തിക്ക് പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു സുധാമൂർത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സുധാമൂർത്തിയെയും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രിയങ്കരിയായ ഈ എഴുത്തുകാരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ആർ ചാപ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സുധാമൂർത്തി അവരുടെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോട്ട് സമർ ഡേയ്സ് റിമൈൻഡ് മീ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് സമർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഹോളിഡേയ്സ് അല്ലേ സമർ ഹോളിഡേയ്സ് സമർ വെക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഗോ ടു അവർ ആൻസെസ്ട്രൽ ഹോംസ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോവുകയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഹോട്ട് സമർ ഡേയ്സ് സുധാമൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് റിമൈൻഡ് ഹർ ഓഫ് ഹെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ വില്ലേജ് ഒരു കൊച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓർക്കുന്നു ദ വാസ് എ ലാർജ് ബാനി ട്രീ റൈറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു വലിയ ബാനി ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാനി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം ഒരു വലിയ ആൽമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ വുഡ് സ്പെൻഡ് മെനി ആൾസ് പ്ലേയിങ് ആൻഡ് റിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ ഒരു ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആയിരുന്നു അവർ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവരവിടെ കളിക്കുമായിരുന്നു ദ ട്രീ വിസ് ലൈക്ക് എ മാസിവ് അംബ്രീല വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡിങ് മച്ച് നീഡ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സെക്കോർ ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ മാസിവ് അംബ്രീല ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ബേഗ് അംബ്രീല ഒരു വലിയ കുട പോലെയായിരുന്നു ഒരു കുടയുടെ പേർപ്പസ് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെയിലത്തോടെ നടന്നു പോകുമ്പം നമുക്ക് നല്ല തണൽ തരുന്നു നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കുട അതുപോലെയായിരുന്നു ഈ ട്രീ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സെക്കോർ സെക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് സ്പെൻഡ് സം ടൈം സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്യാച്ചിങ് ദയർ ബ്രെത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ദയർ വേ ട്രാവലേഴ്സ് വഴിപോക്കർ അവർ അവർ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കുറച്ച് നേരം ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്യാച്ച് ദ ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട്
ചുമട് താങ്ങി എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഹൊരഗലു ലിറ്ററലി മീൻസ് എ സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയ്റ്റ് ഹൊരഗലു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എ സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയ്റ്റ് ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കല്ല് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം സി ഹൊരഗലു ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ഫ്യൂ കന്നഡ സ്പീക്കേഴ്സ് നേറ്റീവ് കന്നഡ സ്പീക്കേഴ്സ് ടു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് മീനിങ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഹൊരഗലു ബട്ട് ദേ ടു ആർ നോട്ട് ഫെമീലിയർ വിത്ത് ദ വേർഡ് ഹൊരഗലു സി ദേ ദേ സെറ്റ് ദറ്റ് ഗല്ലു മൈ ബി ദെയർ കല്ലു അവർ നമ്മുടെ കല്ലിനെ അവർ കല്ലു എന്നാണ് പറയുന്നത് കന്നഡയിൽ സോ ഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കല്ലു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മൈ ബി സം ആർക്കേക്ക് വേർഡ് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹൊരഗലുവിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മലയാളം വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്താണി എന്നാണ് ആൻഡ് ആ വാക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്കും അവരുടെ ഈ ഹൊരഗലു എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനോട് അത്ര വലിയ പരിചയം ഇല്ല ഓക്കെ ചിലപ്പം സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡായിരിക്കാം ഹൊരഗലു നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഹൊരഗലു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കാം ഇറ്റ് മീൻസ് എ സ്റ്റോൺ ദറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയ് ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹോറിസോണ്ടലി ഓവർ ടു വെർട്ടിക്കൽ വൺസ് നിങ്ങൾ ആ പടത്തിൽ കണ്ടു കാണും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിലും ആ പടം ഉണ്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹോറിസോണ്ടലി ഓവർ ടു വെർട്ടിക്കൽ വൺസ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടൊരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ വെക്കുന്നതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ മോഡലിൽ വരും അതിനെയാണ് ഹോരഗലു എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഓൺ വിച്ച് എനി വൺ കുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രസ് ഫോർ എ വൈൽ ചാറ്റ് വിത്ത് എ ഫെലൂസ് ട്രാവലർ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂസ് ഓഫ് ദി റൂട്ട് അപ്പം ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൻ്റെ മോഡലിൽ ആകും അപ്പം ആർക്ക് വേണേലും അതിൽ ഇരിക്കാം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ചാറ്റ് വിത്ത് എ ഫെലോ ട്രാവലർ കൂടെ അവിടുന്ന് വരുന്നവരും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പം അവരിടുന്ന് സംസാരിക്കാം ചാറ്റ് ചെയ്യാം ഫെലോ ട്രാവലേഴ്സിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂസ് ഓഫ് ദി റോഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഓൺ ആ ഫിംഗർ ടിപ്സ് അല്ലേ എന്ത് എവിടെ ഡാം തുറന്നു വിട്ടാലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും എവിടുന്നേലും ഒക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ ഡിസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പരിദൂഷണമൊക്കെ വേണമെങ്കിലും പറയാനുള്ള അവസരം ഈ ഹോരഗലു കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ കൂൾ വാട്ടർ വുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ഏർദൻ പോട്ട്സ് നിയർ ദി ബെഞ്ച് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് ക്വെഞ്ച് ദെയർ തേസ്റ്റ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദെയർ ജേർണീസ് അഗെയൻ കൂൾ വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളം മൺകുടത്തിൽ ഈ ഹോരഗലുവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ ക്ഷീണിച്ച് വളഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തളർന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഹൊരഗലുവിലിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ദി കുഡ് ക്വെഞ്ച് ദർ തേസ്റ്റ് അവരുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ബൈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദിസ് ഏർദൻ പോട്ട് ഏർദൻ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺകുടം നമ്മൾ കൂജ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ വെള്ളം മൺകുടത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിനേക്കാളും നല്ല എഫക്റ്റാണ് അപ്പം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കിട്ടും ഓക്കെ ഐ ആം ഷോർ സിമിലർ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ വില്ലേജസ് ഓൾ ഓവർ ദി കൺട്രി അപ്പം ഹൊരഗലു ഇതുപോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു തണൽമരം അതിന് താഴെ ഒരു ഹൊരഗലു ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അതിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും കാണും എന്നാണ് ദി ഹൊരഗലു ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ഹോൾസ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ മീ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ The Horegalu in Sudhamurthy's village has special memories for her. Why? Because it is, it is inseparably linked with her grandfather. It's related to her grandfather. Sudhamurthy is a special in
ആ വഴിപോക്കരോട് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നവരോട് റിട്ടയറിംഗ് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് റെസ്റ്റ് അവിടെ റിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമായിരുന്നു ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വെൻ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വ സ്പീക്കിംഗ് ടു ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദയർ കോൺവെർസേഷൻസ് ഞാൻ കളിച്ച് തളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷി സെറ്റ് ദറ്റ് ഷി യൂസ് ടു പ്ലേ അണ്ടർ ദ ബാനിൻ ട്രീ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് തളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷി വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഷി വുഡ് ലിസൺ ടു ദർ കോൺവെർസേഷൻ ഷി വുഡ് ഒബ്സേർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഷി വുഡ് ലിസൺ ടു ദർ കോൺവെർസേഷൻസ് അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു most of them were villagers taking a break from their work in the fields nearby mikya vadi pokarum allengil avade rest edukkunna mikya aalkarum avade thotta edutha paadathu pani eduthu cheenichu varunavar aayirikkum they had uh, to walk long distances each day oru vaadu dooram avarku divasavum ee paadath ethanamengil avar veetil nu oru vaadu dooram nadakkanda avasthayirunnu carrying heavy burdens on their ഹെഡ്സ് തലയിൽ വലിയ ഭാരം ബേഡൻ മീൻസ് ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ടയർഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ദേ വുഡ് ഡ്രിങ്ക് ദി കൂൾ വാട്ടർ വാഷ് ദ ഫേസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നടന്ന് തളർന്നു വരുന്നവർ തലയിൽ വലിയ ഭാരമായിട്ട് നടന്ന് തളർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ ദേ വുഡ് ഡ്രിങ്ക് ദി കൂൾ വാട്ടർ അവർ ആ തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൻ പോട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും ആൻഡ് വാഷ് ദ ഫേസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് അവർ ആ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം കഴുകുന്നു മുഖത്ത് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്ഷീണിച്ച് വിയർത്ത് കുളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഖത്തേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫീല് അല്ലെ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫുട്ബോളോ അല്ലെ എന്ത് കളിയാണേലും ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ഇച്ചിരി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ദ വാഷ് ദ ഫേസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നിട്ട് അവരവിടെ ഇരുന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ദ കോൺവെർസേഷൻ വുഡ് ബി അബൌട്ട് ദയർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വറീസ് അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഈ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മിക്കതും ഫാമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷിക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ടെൻഷൻ അതൊക്കെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് Master Ji, this summer has been so hot. I have never seen such dry weather. It is not the summer. Oh, what is the summer? What is the summer? No, we are not the summer. What is the summer? I have never seen such dry weather. I have never seen such dry weather. I have never seen such dry weather. This is the dialogue. They are talking about it. Let's give an example. Oh, Master Ji, it is getting difficult for me to carry these large loads on my head. മസജി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയി ഇത്രയും വലിയ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹൊരഗലു ഈ ഹൊരഗലുവിന് നന്ദി പറയാം ഈ ഹൊരഗലു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാണ് കാരണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഈ തലയിലെ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ ഐ വിഷ് മൈ സൺ വുഡ് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ഹി ഓൺലി വോണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദി സിറ്റി എൻ്റെ മകൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ആശിച്ച് പോവുക ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാടത്താണ് അച്ഛൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം മോനാണെങ്കിലോ ഹി നെവർ ഹെൽപ്സ് ഇസ് ഫാദർ മക മകൻ അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പട്ടണത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്നാണ് മകൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ മകൻ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അച്ഛൻ ആശിച്ച് പോവുകയാണ് അതൊക്കെ ഈ ടെൻഷനും ഈ വറീസും ഒക്കെ ഇവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോടായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി ഇങ്ങനെ കേട്ടതാണ് ഓക്കെ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ സുധാമൂർത്തിയോട് പറഞ്ഞല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറയുന്നത് സുധാമൂർത്തി ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തതാണ് ദ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ദ ലിവ് ഡി വിത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറയുമായിരുന്നു my grandfather could
നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം സീം ദ ടു റിഫ്രഷ് ദം ഫോർ ദി ജേണി ജസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സുധാമൂർത്തിക്ക് തോന്നിയത് മനസ്സിലായോ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു വാട്ട് ദി ട്രാവലേഴ്സ് സെറ്റ് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പറയുന്നത് കേൾക്കത്തെ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഹി ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറയുമായിരിക്കും പോട്ടെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് വല്ലതും പറയുമായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദേ ഫീൽ റിഫ്രഷ്ഡ് ബൈ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ after some time they would pick up their burdens with some ease and go on their way korchu kayumbothek avare avare bhangara cheenichu talarnu vannavare aa oru talarche illada cheenam illada valare refreshed aayittu ee bharam eduthu vindum thalai vechu nalla chaadi thulli aaveshathode nadannu povunu okay the horegalu was an important feature in their lives and as a child i would often not understand why they blessed it so often for being there appam horegalu ennu parayunnathu ee graminarude allengil ee karshagarude ee vali yathrakarude ekka jeevithathil oru veliya bhagam aayirunnu and sudhamurthi wondered why they blessed it always eppozhum parayumayirunnu avaru ee horegalu ulladinu devathinu nanni idu ivide ulladu kondana oru veliya aashwasam and she would wonder why they blessed it after all it was only a stone bench idu verum oru stone bench alle adine oru kallu kondulla bench alle adine itra aashirvadikkanum adine itra pugalthanum endha adine itra pratheegada ennu sudhamurthi alpudapettu it was my grandfather who told me grandfather ainulla marubadi paranju child a horegalu is essential in any journey ella yathrayilum ദിസ് ജേണി ഈ ഫാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയുന്ന ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിംബോളിക് നമ്മൾ വെറുതെ നടന്നു പോകുന്ന ആ യാത്ര മാത്രമല്ല ജേണി സിംബലൈസസ് ദി ജേണി ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ജേണി കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹോറഗലു ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എനി ജേണി ഏത് യാത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഹോറഗലു വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ നടന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന ആ യാത്രയാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഹോറഗലു വേണം പ്ലസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിലും നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ടൊരു ഹോറഗലു വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ് വി ആൾ ക്യാരി അവ ബേർഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തലയിൽ ഓരോ ഭാരവും ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സുധാമൂർത്തി വളരെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കേട്ടത് സോ സുധാമൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രായത്തിലെ സുധാമൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അപ്പം വലിയ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാനും മാത്രം വലിയ ഭാരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങളൊരു ബേർഡനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബേർഡനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പിന്നെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ് ഇപ്പം വലിയവരെ ഇച്ചിരി ഒരു മെച്ചോർഡായിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും പേർക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് തലയിലാണ് ഈ ടെൻഷൻ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാരി അവർ ബേർഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ഭാരവും താങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അത് മനസ്സിൽ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭാരമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ തല ചുമടായിട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബട്ട് എവ്രി വോൺസ് ഇൻ എ വയൽ വി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് പുട്ട് ഡൗൺ ദറ്റ് ബേർഡൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒന്ന് ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആ തലയിലെ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം എങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കും ദി വില്ലേജേഴ്സ് ദി ഹാഡ് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദി മാസ്റ്റർ ജി അപ്പം നമ്മളും അതുപോലെ ഒരു ഒരു അത്താണിയെ കണ്ടെത്തണം ഒരു ഹൊറേഗലൂനെ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ആരെ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സൊന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടോക്ക് ടു അവർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നമുക്ക് പുറത്തെവിടെ നിന്നെങ്കിലും
കാണണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറയുന്നത് ഓൺലി ദെൻ വി ക്യാൻ ബി റിഫ്രഷ്ഡ് എനഫ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദി ലോഡ് വൺസ് മോർ അപ്പം ഈ ഭാരം അവരോട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം കുറയും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ എന്താ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അവർ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൺലി ദെൻ വി ക്യാൻ ബി റിഫ്രഷ്ഡ് എനഫ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദി ലോഡ് വൺസ് മോർ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മുടെ ഭാരം പോകത്തൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭാരവുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഫുൾ എനർജി പാക്ഡായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദി ഹോറെ ഗലു ഗിവ്സ് എവറി വൺ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു സു ഇതുപോലെ ഒരു ഹോരഗലു ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുക മാത്രം മതി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ഗ്രീ ഗെയിൻ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഹോരഗലു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞ് വെച്ചത് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സുധാമൂർത്തിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നീട് അവർ സുധാമൂർത്തിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് ഐ ഗോട്ട് ടു സി സംതിങ് ദറ്റ് റിമൈൻഡഡ് മീ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വൺസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ദാറ്റ് റിമൈൻഡഡ് മീ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വൺസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും ആ ഹൊരഗലു എന്ന സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിനെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഒരവസരം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടി ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോംബെ നൗ മുംബൈ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലം മുമ്പാണേ സുധാമൂർത്തി ഇപ്പം ഇത്തിരി പ്രായമൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആയകാലത്ത് അവർ പിന്നെ ബോംബെ അതായത് അന്ന് ബോംബെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുംബൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വൺ ഓഫ് മൈ കുലീഗ്സ് രത്ന വാസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് മിഡിൽ ഏസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് സ്മൈലിങ് ഒരു കൊലീഗ് ഇവരുടെ ഒരു കൊലീഗ് കൊലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹപ്രവർത്തക ആയിരുന്നു രത്ന രത്ന ഷിവിസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഓഫീസ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓഫീസിലെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആയിരുന്നു രത്ന ഷിവിസ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മധ്യ വയസ്കെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾവേസ് സ്മൈലിങ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എപ്പോഴും അവരുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി കാണും അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത ഷീ ഹാഡ് ഡൺ ഹർ ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഫോർ നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം രത്നയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഓഫീസ് ഷി വെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹർ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മണ്ടെയിൻ വർക്ക് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫാക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് രത്ന വാസ് എ ക്ലർക്ക് ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് സെയിം ജോബ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സോ ഹിയർ ദ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് മണ്ടെയിൻ മണ്ടെയിൻ മീൻസ് ഡൾ ആൻഡ് ബോറിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലറിക്കൽ ജോബ് ഇസ് മണ്ടെയിൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബട്ട് രത്ന ഡെഡ് ദാറ്റ് ജോബ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫാക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് ഇൻഫാക്ഷ്യസ് വുഡ് മീൻ ബൈ ഇൻഫാക്ഷ്യസ് ഇൻഫാക്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകർ പകരുന്ന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാധാരണ നമ്മൾ ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫാക്ഷ്യസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് പകർച്ച വ്യാധികൾ അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് ഇസ് ഇൻഫാക്ഷ്യസ് പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളെയാണ് ഇൻഫാക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസീസ് അല്ല ചിയർഫുൾനെസ് ഷീ ഇസ് വെരി പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് ഷീ സ്പ്രെഡ്സ് ഹർ ഹാപ്പിനെസ് ടു അതേഴ്സ് അവരെപ്പോഴും സ്മൈലിംഗ് ആണ് അവരുടെ ആ ചിരി
രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് അപ്പോൾ രത്നയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലേ സി സ്മൈൽ ഇസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് ഇസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് വഴിയെ പോകുന്നവരെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് പുഞ്ചിരിച്ച് കാണിച്ചോളാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ പിണക്കങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാതെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ചിലർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നല്ല ഓളമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ആൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ ദിവസം ആ ക്ലാസ് ഡള്ളായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ എന്ന് ചിലരുണ്ട് അവർ വന്ന വന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മെനക്കേടായിരിക്കും അവർ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോ സമാധാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രത്നെ പോലെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് വളർത്തുന്ന ഒരാളായി മാറുക ഓക്കെ Every day during the lunch hour she would sit with some person in one of the rooms and they would have long chats. Appam ella divasum lunch hour la lunch time la ratna edengilu oru vyaktiyumayitte oru room il irunnu ingane samsarikkunnathu kaanam. Kore neram irunnu chat cheynathu kaanam. അത് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം സുധാമൂർത്തിക്ക് ഇച്ചിരി ഒബ്സർവേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിലും ഈ എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒബ്സർവേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സുധാമൂർത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു കൊച്ചിലെയാണെങ്കിലും ആ എന്നാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഇവർ ഈ രത്നയും രത്നയോട് സംസാരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ വുഡ് ഓഫൺ വണ്ടർ വട്ട് ഈ ടോക്ട് അബൌട്ട് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഈ രത്നം എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താ അവർ ഈ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തിക്ക് വൺ ഡേ ഐ ഫൈനലി ആസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സുധാമൂർത്തി നമ്മളാണെങ്കിലും അവരോടും ഇവരോടും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരദൂഷണം പറയാനൊന്നും പോയില്ല സുധാമൂർത്തി നേരെ ചെന്ന് രത്നയോട് മുഖത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു രത്ന വോട്ട് യു ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി ഹോൾ ലഞ്ച് അവർ ഒരു ദിവസം ലഞ്ച് അവറിൽ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്തോന്നാ ഈ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് രത്ന സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെഡ് സിംപ്ലി ദി ഷെയർ ദ ട്രാവൽസ് വിത്ത് മീ രത്ന വീണ്ടും അവരുടെ ആ സ്വതസിദ്ധമായ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദി ഷെയർ ദ ട്രാവൽസ് വിത്ത് മീ അവർ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് ഹൗ കെൻ യു സോൾവ് ദി ട്രാവൽസ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൗ കെൻ യു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഡി യു ഓൾവേസ് ഹാവ് എൻ ആൻസർ ഫോർ ദം ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സൊല്യൂഷൻ രത്നയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് സുധാമൂർത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു ഡോ ഐ ഓൺലി ലിസൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഐ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എനഫ് ദാറ്റ് സോൾവ്സ് ദി പ്രോബ്ലം ഓ അപ്പോൾ അത് മതിയല്ലേ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി പ്രശ്നമെല്ലാം സോൾവ് ആവും അല്ലേ രത്ന ചുമ്മാ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ആവും അങ്ങനെയാണല്ലേ ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് ഇൻക്രെഡുലസ് ആറ്റ് സച്ച് എ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ഔട്ട് ലുക്ക് ഐ വാസ് യങ് ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ചുറു ചുറുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തിക്ക് കേറുതേയുള്ളായിരുന്നു ജോലിക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു തിളപ്പിൽ ഒരു സംശയം എന്ത് കാര്യത്തെയും സംശയത്തോടു കൂടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രെഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്തിനേയും ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് നമ്മളൊന്ന് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും സംശയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രായം അത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സംശയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് സച്ച് എ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മാത്
രത്നയുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല ഋഷി ആൻസർ വിത്ത് ദ ഷേ സെയിം പേഷ്യൻസ് അതേ ക്ഷമയോടുകൂടിയും അതേ വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയും തന്നെ അവർ സംസാരിച്ചു ദക്ഷി മൈഠവ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കാം ബാക്കി എല്ലാ കൊളീഗ്സിനോടും എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് എ ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ ഓർ ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഞാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിജീവിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു കൗൺസിലറോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നോ വൺ ക്യാൻ സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് തരുന്നത് മറ്റാരും നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന് പോയെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലോ ഒക്കെ നമ്മളങ്ങ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന വെറുതെയാ നമ്മൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്വയം വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സ്വയം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഹൗ ഡു യു ഹെൽപ്പ് ദം ബൈ ലിസണിങ് ടു ദം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ കേട്ടിരുന്നാൽ ഉടനെ അവർക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് കിട്ടുന്നത് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ മീ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ദീ സെൻറ്റൻസസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ആ പറഞ്ഞ ആ നോ വൺ കെൻ സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക യു ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഗോഡ് ഇസ് ഗിവൻ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് ചെവി തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഹിയർ ദം ഔട്ട് വിത്ത് സിംപതി ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അവർ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നു വിത്ത് സിംപത്തി ഒരു അനുകമ്പയോടു കൂടി കേൾക്കുന്നു ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കത്തില്ല ഓർ ഞാൻ അവർ പറയുന്നതിനെ ഞാനായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് പറയത്തില്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഇവർ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അങ്ങനത്തെ യാതൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും പറയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദാം കെ When a person in trouble or under a lot of strain finds an outlet for his worries, it relieves half his burden. One person is in a problem. If you have any questions, 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 എങ്കിൽ അയാളുടെ തലയിലെ ഭാരം പകുതി കുറഞ്ഞു കിട്ടും അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാകും ഒന്ന് ഫ്രീ ആകും എന്ന് നമ്മുടെ രത്ന ആരോടാ പറഞ്ഞത് സുധാമൂർത്തിയോട് ഐ തോട്ട് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് സെറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ ബട്ട് ഡോണ്ട് യു എവർ ബ്രേക്ക് ദി കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ടെൽ അതേഴ്സ് ദി സീക്രട്ട് യു ഹിയർ ഈവൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കുമല്ലോ രത്നയോട് എല്ലാവരും വന്ന് സീക്രട്ട്സ് പറയുന്നു വലിയ സീക്രട്ട്സ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഒരു രത്നയോട് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളിത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറയത്തില്ലേ നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ മൈ ഡ്രീംസ് ഐ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ദി വേഴ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിത്രയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുമ്പസാര രഹസ്യം പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയില്ല കാരണം എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആരോടും പറയില്ല ഐ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ദി വേഴ്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിത്രയിൽ അതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചതി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ചതികൾ കാണും പക്ഷേ ഈ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റൊരാളോട് പറയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചതി എന്നാണ് രത്ന പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് നമ്മൾ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയും അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മളോട്
ചിലർക്ക് അത് വലിയൊരു സഫക്കേഷനാണ് ഇങ്ങനെ സീക്രെറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സഫക്കേഷനാണ് പിന്നെ നെഞ്ചിനകത്തൊരു വലിയൊരു വിമിഷ്ടമാണ് അത് ആരോടെയും പറയാതെ വലിയൊരു സമാധാനം വരത്തില്ല മനസ്സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല ഇവർ ഹവ് സീൻ ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇന്നസെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ സുഹ സീക്രെറ്റ് രസതന്ത്രം എന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് പി രാജാസ്മിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പിന്നെ പെണ്ണാണ് ആണായിട്ട് വേഷം കെട്ടി വരത്തില്ലേ അപ്പം അതൊരു പെണ്ണാണ് എന്ന് ഇന്നസെൻറ്റിനറിയാം അത് ആരോടും പറയില്ലെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റിന് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും നമുക്ക് സീക്രെറ്റ്സ് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഉടനെ ചെന്ന് നമ്മൾ ആ നെഞ്ചിൻ്റെ അകത്തെ സഫക്കേഷൻ സഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയും നമ്മൾ സീക്രെറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ I don't think there is a greater sin than betraying someone's confidence. One of the things that we have to say is that one of the things that we have to say. പലപ്പോഴും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വലിയ സീക്രട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ടോ പിണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനായിരുന്നു അല്ലെ ഇവളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ച് പറയും അത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് ആ നമ്മൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര പിണങ്ങിയാലും നമ്മളത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും വലിയ പാപം ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രത്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ടെൽ മീ ദ ദ വറീസ് ബിക്കോസ് ദ നോ ഐ വിൽ നെവർ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓർ ഗോസ് ഇബ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടു നദർ പേഴ്സൺ എന്നോട് ഇത്ര വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മറ്റൊരാളോട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളെക്കുറിച്ച് ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് എനി ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര വിശ്വസിച്ച് എന്നോട് വന്ന് പറയുന്നത് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരദൂഷണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഗോസിപ്സ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആരെയും നോവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരദൂഷണം പലപ്പോഴും നമ്മളതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പോലും മനസ്സിലാക്കാതായിരിക്കും പരദൂഷണം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പരദൂഷണം പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറെ തെറ്റ് പിന്നെ ഒരാളോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുക്കും മേലെയുള്ള തെറ്റ് ഓൺലി വെൻ ദ നോ ദ വേർഡ്സ് ആർ സെക്യൂർ വിത്ത് മീ ക്യാൻ ദേ ടോക്ക് ടു മീ ഫ്രീലി എൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെന്നോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കുംഭസാര രഹസ്യം പോലെ അല്ലേ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി കുംഭസരിക്കാറുണ്ട് കുംഭസാരം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ത്രൂ അച്ഛൻ എന്ന മീഡിയേറ്ററിലൂടെ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ഇത് നാല് പേരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയ വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ അച്ഛൻ അത് ആരോടും ചെന്ന് പറയില്ല എന്ന് അച്ഛൻ ഇത് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് നമുക്കുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു മാപ്പ് മേ അപേക്ഷിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കും എന്നുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അച്ഛനോട് ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഒരു കുംഭസാര രഹസ്യം എങ്ങനെയാണോ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രത്നയും രത്ന ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദിസ് വേ ഐ റിലീവ് ദ ബേഡൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് വയൽ ടിൽ ദേ ആർ റെഡി ടു പിക്ക് ദൻ സെൽസ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ദ ജേണി അപ്പം ഇങ്ങനെ അവരുടെ ബേഡൻ അവരുടെ തലയിലെ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടിൽ ദ ആർ റെഡി ടു പിക്ക് ദം സെൽസ് അപ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ യാത്ര തുടരാനായിട്ട് ഈ ഭാരങ്ങളൊന്ന
ആരെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് സുധാമൂർത്തിയുടെ സ്വന്തം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മാസ്റ്റർ ജി എന്നെല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്ന സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ ഒരു വലിയ ബാനിയൻ ട്രീയുടെ ചോട്ടിൽ ഈ ഹോറഗലൂയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഓർമ്മ വന്നു അൺകാനലി അൺകാനലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച്ലി വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് ഈ രത്ന പറയുന്നത് കേട്ടപ്പം ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പെർഹാപ്സ് ഇൻ ദർ ഓൺ സ്മോൾ വേസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിതൗട്ട് ആക്സസ് ടു ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് വലിയ ദാനധർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം വലിയ സ്വത്തോ പണമോ ഒന്നും ആർക്കും ദാനം ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം ബോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ ഡൂയിങ് ട്രിമാൻഡസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വലിയ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് രത്നയാണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും വലിയ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാമൂഹിക സേവനം സമൂഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയും ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവർ വലിയ സ്വത്തോ പണമോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റേറാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബിസി വേൾഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം രത്ന ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദി ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ സർവീസ് no one thought of acknowledging their work or rewarding them for it aarum avare ee pravartiye angeekarikkuvo allengil avare vilichu veliya award kodukkuvo onnum cheyidittilla allengil ayinulle prathibhalam kodukkukeyo onnum thanne cheyidittilla but they continued to do so പക്ഷേ അവർ അവരുടെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അന്ന നാളെ മുതൽ ഞാൻ ആരും പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല അവരവരുടെ വർക്ക് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആസ് ദീസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഗേവ് ദൻ ജോയ് ഇത്തരം ഇത്തരം നന്മ പ്രവർത്തികൾ ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തികൾ അത് അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു If ever, now I happen to pass a Horegalu in a village. I remember them and wish there were many more of them in this world. If ever, I will tell you that there is a Horegalu in this world. I will tell you that there is a Horegalu in this world. If ever, I will tell you that there is a Horegalu in this world. I will tell you that there is a Horegalu in this world. രണ്ടുപേരെയും ഓർക്കും എന്നിട്ട് ഐ ഓൾസോ വിഷ് ദ വെ മെനി മോർ ഓഫ് ദം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇതുപോലത്തെ ഹൊറേഗലുകൾ ഹൊറേഗലു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ആശ്രയം അത്താണി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാനും ക്ഷമയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് സുധാമൂർത്തി ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് സി നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡാൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് കോൺഫിഡാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾ എന്ത് കാര്യവും എന്ത് സീക്രട്ടും വിശ്വസിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ആർക്കും ഒന്നിനും നേരമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെടുത്ത് തലയെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സമാധാനമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അതോടുകൂടി നമുക്ക് ആത്മഹത്യകൾ ഒരു വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട ഒരു വലിയൊരു ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഷോക്ക്ഡാക്കിയ ഒരു ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സുശാന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ സുശാന്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എല്ലാം വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നിമിഷം ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നിമിഷത്തെ തോന്നലാണ് അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷത്
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയണം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് തുറന്ന് പറയാം പാരൻസിനോട് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാം ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആവരുത് നിങ്ങളുടെ സീക്രെറ്റ്സ് എല്ലാം തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പോയി പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആവരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഫിഡൻറ്റ് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആവണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ചതിക്കില്ല പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ തന്നെ വെച്ച് പെരുക്കി പെരുക്കി കൊണ്ടുവരരുത് ഓക്കേ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് തുറന്ന് പറയുക പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ഇല്ല പിന്നെ ഒരാളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം പകുതിയാകും നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമാകും വളരെ സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ഹോറിഗലൂസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോരഗലുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോരഗലു ആയിട്ട് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹോരഗലു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പകുതി സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദി ലെസൺ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ